सबस्क्राइब करो द केमिस्ट्री क्लाब चैनल टीके आगामी भिडियोग बेल आईकन टीके प्रेस करो बंधुरा सबा कम आशा करी सबा अनेक भलो आज बंधुरा तुम्हारा निश्चय एत दिन इनफरमेशन पे गे जे ए बचर जो उच्चमामिक परीक्षा से तेईस पचिस और सताा तारीख परीक्षागुलो के पोस्टपन कर पिछले देा हो विशेष रोग कारण कोड नाइनटीन जो भाइरस रही है करोा भाइरस तरह कारण क्यों हमारे एक्सामगुलो के पोस्टपन कर पिछले दिए तो ये पजिटिवली कारण पजिटिवली पंदो कूड़ी दिन एक्सट्रा टाइम पे गलम टाइम मध्य जार जेखने दुरबलता छो से ही से जैगागुलो के रिकवर करा जाए तरह प्रथम बस कथा हे अनेक बेसि प्रैक्टिस सूझ पा जाए जानी कि ताल केटे जावर मत चान्स आज है क्योंकि करते दी है ना अपन के जो करते अवश्य क्योंकि समयटा के कजे लागिए और बेटार प्रिपारेशन के रेडी करते हैं तुम्हारे साथे आ चैनल थे तुम्हारा जतटुकू हेल्प चावर मत तुम्हारा पा एर आगे अने के विभिन्न चैप्टारे ऊपर भिडियोजर जो क्योंकि तक समय कम छो दे क्योंकि विश्वास रखते पर यार क्योंकि मोटामोटी आगामी जो कुड़ी दिन हाथ मध्य समय रही है से कुड़ी दिन मध्य मोटामोटी क्लस टुएल्भर जे जे चैप्टार्सगुल जार जार जेखने समस्या आज हमें चेषा करगुलो के मोटामोटी को पार्ट बै पार्टे आपलोड कर देवार जतटुकू सम्भव है तब यतटुकू बोलते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सल्यूशन वि हे तुम इनअर्गानिकर मध्य कोअर्डिनेशन कैमिस्ट्री चैप्टारे भिडियोजगल क्योंकि तुम्हारा अवश्य क्योंकि चैने पे जा कूड़ी दिन भेतरे समस्त जिसगल उइथ मेटेरियल्स पे जा तो बंधुरा आजकल जो भिडियोर विषय वस्तुता से एकटूखानी सुनते अन्कम लगे जो सजेस्टिव कि बेपार क्योंकि एक्चुअलि प्रथम रखी सायन्से कोकम सजेशन्स है ना सजेशन्स क्यों सायन्से सब पढ़ाशुना जाब सब ही पार्ब हाँ कि जिन बोलते परि जो हाँ एक चैप्टारे तो दसटा अंश रही है द दसटा विषय रही है से दसटा विषय मध्य को पाँचा को सतटा बेसि पड़े जाब जगू आसार सम्भवना बेसि सेगल नहीं पार्टिकुलार आलोचना करते क्योंकि कखई क्यों सेजेशन्स नए क्यों सायन्से क्योंकि को सजेशन है ना जरा अने जरा कि सजेशन हिसाब से जिसगलो के देखे जो हाँ ये कोश्चनगुल चैप्टारे मोट पंद्रह प्रश्न पड़ो यह पंद्रह प्रश्न मध्य आसने से आलदा विषय तेज़ से क्षेत्र में तर्क जाना क्योंकि युखानी बोलते टपिक्सगुलो बोल देव सपोज सलिडर ये पार्टगुलो आसार सम्भवना बेसि जे जे पार्टगुलो मुख्य बोलो से ही से पार्टगुलो के तुम्हारा मेन फोकस कर जो नहीं वही बी पार्टगुल सम्पूर्ण पढ़ाशुना के कमप्लीट कर जाओ तेज़ तुम्हारे रेजल्ट भलो अवश्य है यतटुकू आशा रखते परि तो बंधुरा आजकल भिडियोते सब प्रथम आलोचना करब फिजिकल केमिस्ट्री जो पाँचा चैप्टार रही है क्लस टुएल्भे से पाँचा प्रथम पाँचा चैप्टार नहीं आलोचना करब से ही चैप्टारे सजेस्टिवर कथा बो नेक्सट भिडियोते इनअर्गानिक केमिस्ट्री और लास्ट भिडियोते अर्गानिकर कि सजेस्टिव विषय नहीं आलोचना करब जदि अर्गानिकर एके बारे कि सजेशन्स है ना सजेस्टिव एरिया तुम्हारे देखाना सम्भव है ना तबु चेषा करब कि विषय जगह कि ना अवश्य बोले जो तो देवव्रत देवनाथ तुम्हारा देखो द केमिस्ट्री क्लाब तो चलो भिडियो शुरू करी सब प्रथम आसि चैप्टार नम्बर वन सलिड स्टेट केमिस्ट्री सलिड स्टेट केमिस्ट्री मध्य जे जे पार्टगुल तुम्हारा देखो सेगल हम खूब भलोक शुने नाओ एकदम फार्ष्ट तुम्हारा देखो हे विभिन्न टाइपर जे ब्रैिस लैटिसगुलो आखान तुम्हारे एक एम सिक्यू थे जे ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी आलफा इजिकल टू बीटा नट इक्ुअल टू गामा हाँ ए रकम भाव जी एक कूड़ी डिग्री अंगेल जिसगल लैटिसगुलो आज है सेगल नाम क्योंकि एक तुम्हारे एम सिक्यू थे जी कौन धरण लैटिस ये मनोक्लिनिक ना कि ट्राइग्रोनल ना कि सरभुजाकार एगल क्योंकि तुम्हारे प्रश्न एक एम सिक्यू थे ये छाड़ा जेटा थकते परे से हे यूनिट सेलर जे थे जो क्योंकुलेशन आज पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन मानगुल तुम्हारे मे रखते हैं बी सी सी लैटिसर क्षेत्र में एफ सी सी लैटिसर क्षेत्र में और सीम्पल किूबिक सिसटेम क्षेत्र में तीनटे क्षेत्र में पैकिंग फ्रैक्शन से निर्णय तुम्हारे शिखे रखते ही जदि आसार चान्स खूब कम तबुओ 
কোনটাতে কত পার্সেন্ট ফাঁকা স্থান থাকছে কোনটাতে কত পার্সেন্ট প্যাকিং ফ্র্যাকশন থাকছে এফিসিয়েন্সি থাকছে প্যাকিং দক্ষতার মানগুলো কিন্তু তোমাদেরকে পার্সেন্টেজের হিসেবে মনে রাখতে হবে এছাড়া ওখান থেকে যে একটা নিউমেরিক্যাল আসবে একটা অঙ্ক আসবে সেটা হচ্ছে তোমরা জানো রো এর সাথে জেড এম বাই এন এ কিউব এই যে সূত্রটা দিয়ে এখান থেকে তোমরা একটা অবশ্যই অঙ্ক পাবে অনেকের ক্ষেত্রে আমি মেনলি সমস্যাটা দেখেছি যে আমরা তো জানি যে রো ইজিক্যাল টু জেড ইন টু এম বাই এন এ কিউব এখানে এন হচ্ছে অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা এ হচ্ছে বাহুর দৈর্ঘ্য জেড হচ্ছে বিসিসি বা এফসিসি বা এই সমস্ত ল্যাটিসের ক্ষেত্রে কতগুলো কণা সংখ্যা আছে বা পরমাণু সংখ্যা আছে আর এম হচ্ছে মলিকিউলার মাস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডেটাগুলো সব দেওয়া থাকে যে কোনো একটা আননোন ডেটা থাকে সেটা তোমাদেরকে বের করতে হবে সমস্যাটা হচ্ছে কখনো কখনো ব্যাসার্ধ দিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে তোমাকে এর ভ্যালুটা বের করতে হয় ব্যাসার্ধ তোমাকে যদি দিয়ে দেয় তাহলে যে ল্যাটিসটা তোমাকে বলে দিয়েছে সেই ল্যাটিসের যে সূত্রটা আছে এর সাথে আরের সূত্র এ অর্থাৎ বাহুর দৈর্ঘ্য আর অর্থাৎ ব্যাসার্ধ এই যে সূত্রটা ওখান থেকে তোমাকে এর মান বের করে নিয়ে তোমাকে কিন্তু পুট করতে হবে ফাইনাল ইকুয়েশনে এছাড়া এই চ্যাপ্টার থেকে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস রয়েছে সেটা হচ্ছে ডিফেক্টস অর্থাৎ ত্রুটি শটকি ত্রুটি ফ্রেঙ্কেল ত্রুটির পার্থক্য এগুলো তো আছেই কোন যৌগে শটকি এবং ফ্রেঙ্কেল উভয়ই দেখা যায় কোন ত্রুটির ক্ষেত্রে ঘনত্বের হ্রাস পায় কোন ত্রুটির ক্ষেত্রে ঘনত্ব একই থাকে এই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এফ সেন্টার বা এফ কেন্দ্র দিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে জেডেনকে উত্তপ্ত করলে কেন হলুদ হয়ে যায় এন এস সিএলকে উত্তপ্ত করলে কেন হলুদ হয়ে যায় কোনটার ক্ষেত্রে মেটাল ডেফিসিয়েন্সি কোনটার ক্ষেত্রে মেটাল এক্সেস কোনটার ক্ষেত্রে অ্যানায়নের ভ্যাকান্সির জন্য তৈরি হচ্ছে এই এই পার্টগুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে এন টাইপ পি টাইপ অর্ধপরিবাহী কোনো একটা অর্ধপরিবাহীর মধ্যে যদি আমরা পনেরোতম গ্রুপকে মেশাই তাহলে কি ধরনের অর্ধপরিবাহী তৈরি হচ্ছে তেরোতম গ্রুপকে মেশালে কি ধরনের অর্ধপরিবাহী তৈরি হচ্ছে অথবা বলে দিল যে ফসফরাস মেশালাম কি ধরনের তৈরি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম মেশালাম কি ধরনের অর্ধপরিবাহী তৈরি হচ্ছে এছাড়া উদাহরণগুলো একটু শিখে যাবে অ্যান্টি ফেরোম্যাগনেটিক ফেরোম্যাগনেটিক এবং ফেরিম্যাগনেটিকের এগুলোর সমস্তগুলোর একটা করে উদাহরণ শিখে রাখবে ন্যানো টিউব বলতে কি বোঝো সেই একটা ডেফিনেশান আছে বইয়ের শেষে দেখবে ছায়ার শেষে একদম সুন্দর করে একটা ছোট্ট করে বক্সের মধ্যে লিখে দেওয়া আছে সেই ডেফিনেশানগুলো একটুখানি দেখে নেবে আর একদম লাস্ট যে জিনিসটা একটুখানি জাস্ট চোখ বুলিয়ে যাবে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের যে প্যারাম্যাগনেটিজম এবং ডায়াম্যাগনেটিজম আছে তাদের ক্ষেত্রে যে উদাহরণগুলো সেই উদাহরণগুলো কিন্তু বেশ যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে মোটামুটি এই আছে এই চ্যাপ্টার থেকে কোনো ব্যান্ড থিওরি বা পটিতত্ত্ব যেটা আছে সেখান থেকে ডাইরেক্ট কোনো প্রশ্ন আসবে না যা আসবে অর্ধপরিবাহীর রেসপেক্টে কিন্তু প্রশ্নগুলো আসবে আশা করি সলিড স্টেট কেমিস্ট্রির মোটামুটি একটা স্ট্রাকচার বোঝা গেল যে এখান থেকে এই জিনিসগুলো আসতে পারে আচ্ছা এবার আসি সলিউশান চ্যাপ্টারে চ্যাপ্টার নাম্বার টু সলিউশন দ্রবণের চ্যাপ্টারে খুব সিলেকটিভ জিনিসগুলোকে তোমাদেরকে খুব ভালো করে শিখতে হবে এক নাম্বার যেটা শিখবে তোমরা হচ্ছে আদর্শ দ্রবণ অন আদর্শ দ্রবণ এই পার্টটাকে শিখবে কোনটার ক্ষেত্রে ডেল্টা ভি মিক্সিং ইজিক্যাল টু জিরো কোনটার ক্ষেত্রে ডেল্টা ভি মিক্সিং নট ইজিক্যাল টু জিরো এই আদর্শ দ্রবণ এবং অনাদর্শ দ্রবণের এই পার্টগুলো শিখবে তোমরা হেনরির সূত্র শিখবে হেনরির সূত্র থেকে তোমরা কিছু নিউমেরিক্যালস পেলেও পেতে পারো ঠিক আছে যদিও এবছর কলিগেটিভ প্রপার্টি অর্থাৎ ওই বাষ্পচাপের উন্নয়ন স্ফুটনাঙ্কের অবনমন এই ছোটনাঙ্কের উন্নয়ন সরি হিমাঙ্কের অবনমন বাষ্পচাপের সাপেক্ষিক অবনমন এই পার্ট থেকে অঙ্ক আসার সম্ভাবনা এবছর বেশি তবু তোমরা মোটামুটি দ্রবণ চ্যাপ্টারে যে যে পার্টগুলো বেশি করে মনে রাখবে ধরো দ্রবণের মধ্যে তোমরা মনে রাখবে হাইপোটনিক আইসোটনিক এই যে দ্রবণগুলো হাইপারটনিক এগুলো কাকে বলে নর্মাল স্যালাইন কি উচ্চচাপে ডাক্তাররা কেন রুগীদের লবণ কম খেতে বলেন এই এই পার্টগুলো এখান থেকে খুব ছোট ছোট প্রশ্ন আছে এছাড়া আছে হচ্ছে অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ বলতে কি বোঝো সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্নের মধ্যে পড়ছে এছাড়া তোমরা মোলারিটি মোলালিটি নর্মালিটি এগুলোর মধ্যে কোনটা উষ্ণতা নিরপেক্ষ কোনটা উষ্ণতা নির্ভর সেই পার্টগুলোর থেকে একটা এম সিকিউ বা শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে এম সিকিউ তো আসবে না শর্ট কোয়েশ্চেন আসবে এখান থেকে এছাড়া যেটা আসবে সেটা আমার মনে হচ্ছে যে কলিগেটিভ যে প্রপার্টি সংখ্যাগত যে ধর্মগুলো আছে স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন আছে হিমাঙ্কের অবনমন আছে বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন আছে আর কি আছে অসমোসিস বা অভিস্রবণ চাপ আছে অবশ্যই যা নিউমেরিক্যালস আসবে এই চারটের মধ্যে থেকে আসবে তবে কেন জানি মনে হচ্ছে স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন এবং হিমাঙ্কের অবনমন থেকে ওখান থেকে একটা ছোট অঙ্ক আসবে আর বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমনের ওখান থেকে একটা অঙ্ক আসলেও আসতে পারে
মনে হচ্ছে বিপরীত অভিশ্রবণ এই পার্টটা একটুখানি ইম্পর্টেন্ট এটা একটু ভালো করে খেয়াল রাখবে বিপরীত অভিশ্রবণ জিনিসটা কি আর লাস্ট আর একটা কোশ্চেন যেটা এবার আসবে আমার ব্যক্তিগত মন ভাবে মনে হচ্ছে এটা আসবেই বা এই ধরনের উপরে বেস করে আসবেই সেটা হচ্ছে ভ্যান্ট অফ ফ্যাক্টরের উপরে বেস করে অর্থাৎ বিয়োজন মাত্রা এবং সংযোজন মাত্রা এটার উপরে বেস করে কিন্তু এবার অঙ্ক আসবে যে বিয়োজন মাত্রা আলফা ইজিক্যাল টু আই মাইনাস ওয়ান বাই এন মাইনাস ওয়ান এই সূত্র দিয়ে অথবা সংযোজন মাত্রা আলফা ইজিক্যাল টু আই মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান বাই এন মাইনাস ওয়ান এই সূত্র দিয়ে কিন্তু অঙ্ক খুব আসার চান্স আছে মোটামুটি সলিউশন চ্যাপ্টার থেকে এই পার্টগুলো খুব ভালো করে দেখবে এছাড়া চলে আসছি আমরা থার্ড চ্যাপ্টার অর্থাৎ তরিত্র রসায়ন অর্থাৎ ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি খুব সুন্দর একটা চ্যাপ্টার খুব ভালো ভালো প্রশ্ন এখান থেকে আসে একটা নিউমেরিক্যাল অবশ্যই থাকবে নানস্টার ইকুয়েশনের উপরে বেস করে নানস্টার ইকুয়েশনে তোমাদেরকে হাফ সেল দিয়ে দিল তোমাদেরকে সেখানে ফুল সেল গঠন করতে দিতে পারে সম্পূর্ণ রিয়াকশান লিখতে দিতে পারে ই জিরো টোটাল নির্ণয় করতে দিতে পারে তোমাদেরকে দুটো আলাদা আলাদা ক্যাথোড এবং অ্যানোডের ক্ষেত্রে নানস্টার সমীকরণটি নির্ণয় করে দিতে পারে ডেল্টা জি ইজিক্যাল টু নেগেটিভ করে তোমাকে বিক্রিয়াটার স্বতঃস্ফূর্ততা ব্যাখ্যা করতে দিতে পারে এই ধরনের জিনিসগুলো আছে সেখান থেকে কিন্তু তোমাদেরকে ডেল্টা জি ইজিক্যাল টু মাইনাস এন ইফি জিরো এই সূত্র দিয়ে কিন্তু তোমাদেরকে স্বতঃস্ফূর্ততা নির্ণয় করতে দিতে পারে এবং দিতে পারে বলতে এখান থেকে নানস্টার ইকুয়েশন দিয়ে একটা অঙ্ক অবশ্যই আসবে একটা অঙ্ক এবছর আসবে সেটা হচ্ছে এত গ্রাম থেকে এত তৈরি করতে কত ফ্যারাডে তৈরি প্রয়োজন হয় এই একটা অঙ্ক এবছর আসবে ফ্যারাডের সূত্র থেকে ফ্যারাডের সূত্র প্রথম এবং দ্বিতীয়টা মিলিয়ে যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে সেখান থেকে অন্য কোনো অঙ্ক না আসবে না আসলেও এটা আসার সম্ভাবনা এবছর সব থেকে বেশি এটা আমার মনে হচ্ছে যে এত গ্রাম এটা থেকে এত গ্রাম এটা তৈরি করতে কত ফ্যারাডে তৈরি প্রয়োজন এইরকম যে অঙ্কগুলো আছে গলিত অ্যালোমিনা থেকে এত গ্রাম অ্যালোমিনা তৈরি করতে কত এই ধরনের যে অঙ্কগুলো আছে ওগুলো একটু ভালো করে দেখে নেবে এছাড়া যেটা করবে তোমাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে মোলার পরিবাহিতা তুল্যাঙ্ক পরিবাহিতা নর্মাল পরিবাহিতা রোধ রোধাঙ্ক এগুলোর যে এককগুলো আছে একক থেকে এবার একটা এমসি কিউ বা শর্ট কোয়েশন কিন্তু তোমরা পাবে যে অমুকের তুল্যাঙ্ক পরিবাহিতার একক কি আপেক্ষিক পরিবাহিতা এবং তুল্যাঙ্ক পরিবাহিতার মধ্যে সম্পর্ক কি এখান থেকে যে এরকম ট্রিকি দু একটা কোয়েশ্চেন আসবে এটা কিন্তু তোমাদেরকে আগে থেকে মনে রাখতে হবে এছাড়া যেটা আসবে সেটা হচ্ছে সেটা থেকে কি আসবে সেটা থেকে তোমার আসবে হচ্ছে তোমার তোমার মনে করো তরিত রসায়নের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু সব থেকে সহজ সেটা কি বলো কোল রাশের সূত্র কোল রাশের সূত্র থেকে কি আসবে একদম যোগ বিয়োগ অঙ্ক ঠিক আছে তোমাকে ল্যামডার ভ্যালু বের করতে হবে জাস্ট তিনটে চারটে তোমাকে ডেটা দেওয়া থাকবে সেগুলোকে যোগ বিয়োগ করে তোমাদেরকে সেটা কি করতে হবে সেখান থেকে কিন্তু তোমাদেরকে তার পরিবাহিতার মানটা নির্ণয় করতে হবে আরেকটা থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন এখান থেকে আসার সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশি আছে সেটা হচ্ছে অসীম লঘুতার ক্ষেত্রে মৃদু তরিৎ বিশ্লেষের ক্ষেত্রে কীরকমভাবে পরিবর্তন হচ্ছে পরিবাহিতার মান লঘুতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আর তীব্র তরিৎ বিশ্লেষের ক্ষেত্রে কীভাবে পরিবর্তন হচ্ছে দুটোর কিন্তু ব্যাখ্যা আলাদা আলাদা আছে সেই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদেরকে পড়তে হবে ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি থেকে অবশ্যই এর মধ্যে থেকেই আসবে এর বাইরে কিছু আসবে না এরপরে চলে আসে কেমিক্যাল ক্যানেটিক্স টোটালটাই একদম সহজ চ্যাপ্টার সব থেকে সহজ চ্যাপ্টারের মধ্যে অন্যতম এটা কেমিক্যাল ক্যানেটিক্সের মধ্যে কী আছে কেমিক্যাল ক্যানেটিক্সে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সব থেকে প্রথমে তোমাদেরকে পড়তে হবে জিরো অর্ডার জিরো অর্ডার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে তোমার গ্রাফ হাফ লাইফ পিরিয়ড এবং যে তোমার ইন্টিগ্রেটেড ইকুয়েশনটা রয়েছে সেই ইকুয়েশনটা কিন্তু তোমাদেরকে শিখতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফার্স্ট অর্ডার ফার্স্ট অর্ডার একটা নির্ণয় করতে আগে দিত পরীক্ষাতে এখন খুব বেশি একটা দেয় না তবু নির্ণয় করা তোমরা খুব একদম ইজি তোমরা সবাই জানো তারপরে তোমাদেরকে কী কী জানতে হবে ফার্স্ট অর্ডারের ক্ষেত্রে প্রথম কম বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু তোমাদেরকে হাফ লাইফ বা অর্ধ জীবনকাল পড়তে হবে তোমাদেরকে এমনি ব্যালেন্সড ইকুয়েশনটা পড়তে হবে যে কোথা থেকে কীভাবে আর কি টি এর সাথে কে এর সম্পর্কটা ওই সম্পর্কটার জনিত তোমাকে অঙ্ক আসবে অবশ্যই হ্যাঁ যে এত একটা বিক্রিয়া এত পার্সেন্ট সম্পন্ন হতে এত সময় লাগে বিক্রিয়াটি অর্ধায়ুকাল নির্ণয় করো এরকম টাইপের অঙ্ক অবশ্যই পাবে বা এত পার্সেন্ট সম্পন্ন হতে যদি এত সময় লাগে তাহলে কত সময় এত পার্সেন্ট এত সময় কত পার্সেন্ট কমপ্লিট হবে এরকম ধরনের অঙ্কও কিন্তু আসবে এছাড়া অবশ্যই যেটা পড়বে সেটা হচ্ছে সংঘর্ষ তত্ত্বের ডাইরেক্ট কোনো অ্যাপ্লিকেশান না থাকলেও তোমার কিন্তু সক্রিয়করণ শক্তি বা অ্যাক্টিভেশান এনার্জি দিয়ে কিন্তু অঙ্ক থাকবে এবং সেটাতে কী থাকবে আরহেনিয়াসের সূত্রের উপরে বেস করে থাকবে আরহেনিয়াসের সূত্রটা আমরা জানি আরহেনিয়াসের সূত্র কি আছে আরহেনিয়াসের সূত্র থেকে তু
আরেকটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে দুটো ভিন্ন ভিন্ন টেম্পারেচারে অর্থাৎ যেটা তোমাদের সূত্র আছে না লক কে টু বাই কে ওয়ান ইজিক্যাল টু ইএ বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর ওয়ান বাই টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টি টু ওই যে সূত্রটা আছে ওই সূত্রটা দিয়ে কিন্তু তোমাদেরকে অঙ্ক করতে হবে ঠিক এখানে কী থাকবে দুটো ডিফারেন্ট টেম্পারেচারে থাকবে দুটো ডিফারেন্ট কে এর ভ্যালু দেওয়া থাকবে তোমাকে কি করতে হবে সেখান থেকে আর এর ভ্যালু টি এর ভ্যালু সমস্ত কিছু পুট করে ওখান থেকে তোমাকে সক্রিয়করণ শক্তির মান বের করতে হবে একটা জিনিস মনে রাখবে সক্রিয়করণ শক্তি বের করতে গেলে তোমাদের যেটা ভুল করো তোমরা আর এর মান যদি তোমরা তোমরা নেওয়া হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোরে তার মানে তোমরা এখান থেকে কি করছো তোমরা কিন্তু ওটাকে জুলে নিচ্ছ ঠিক আছে তাহলে এটাকে যদি জুলে নাও তাহলে কিন্তু তোমার সক্রিয়করণ শক্তি বের হচ্ছে জুলে তাই তোমার যদি কোনো অঙ্কে সক্রিয়করণ শক্তি কিলো জুলে দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু হয় আগে সেটাকে কিলো জুল থেকে জুলে ট্রান্সফার করো তা নাহলে এইট পয়েন্ট কে জুল থেকে কিলো জুলে নিয়ে যাও ঠিক আছে এটা কিন্তু তোমাদের সব থেকে বেশি ভুল হয় তাহলে আলটিমেটলি উত্তরটা কিন্তু তোমাদের ঠিকঠাক হতে পারে না এই এই পার্টগুলো আছে এছাড়া খুচরো কিছু প্রশ্ন আছে যেমন মনে করো একটি ভগ্নাংশ ক্রম বিক্রিয়ার উদাহরণ দাও ছদ্ম প্রথম আণবিক ছদ্ম প্রথম ক্রমের বিক্রিয়া বলতে কি বোঝো বা ছদ্ম এক আণবিক বিক্রিয়া বলতে কি বোঝো একটা উদাহরণ সহ সেটা ব্যাখ্যা করো উষ্ণতা গুণাঙ্ক হ্যাঁ যে প্রতি দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধিতে যে কে এর যে মানটা আছে সেটা দ্বিগুণ বা তিন গুণ করে বৃদ্ধি পেতে থাকে এই যে উষ্ণতা গুণাঙ্ক বিষয়টা কি আছে ঠিক আছে সংঘর্ষ তত্ত্বের মূল যে তত্ত্বটা সেটা কি আছে যে একটা নির্দিষ্ট এনার্জি বেরিয়ারকে পার করতে হবে এবং আরেকটা কি করতে হবে দুটো অরিয়েন্টেশানকে একটা পারফেক্ট অরিয়েন্টেশান হতে হবে যে কোনোভাবেই সংঘর্ষ হলে কিন্তু সেটা কার্যকরী সংঘর্ষ হবে না এই পার্টগুলো থেকে তোমাদেরকে ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে এছাড়া এই চ্যাপ্টারটার পরে যে আমাদের কাছে লাস্ট যে চ্যাপ্টারটা আছে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি সেটা হচ্ছে সারফেস কেমিস্ট্রি সারফেস কেমিস্ট্রি তো মানে কি বলবো ওখানে নতুন মানে কেমিস্ট্রির অ্যাপ্লিকেশান খুব এখানে কম আছে মানে আমাদের ক্লাস টুয়েলভ বাই যা সিলেবাস আছে কিন্তু সারফেস কেমিস্ট্রি একটা বিশাল বড় ব্যাপার মনে রাখবে কিভাবে কি করতে হবে সারফেস কেমিস্ট্রি মানে পৃষ্ঠতলীয় যে একটা ঘটনা এই যে অধিশোষণ এটাই একটা পৃষ্ঠতলীয় ঘটনা তার ব্যাখ্যা তুমি কী করে করবে অধিশোষণের সাথে থার্মোডিনামিক্সের সম্পর্ক কি মানে যেখানে তোমার ডেল্টা এস ডেল্টা জি ওই ভ্যালুগুলো দিয়ে তোমাকে বলতে হবে যে এটি একটি তাপ উৎপাদক বিক্রিয়া বা কী বৃত্তান্ত সেই পার্ট থেকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে ভৌত অধিশোষণ এবং রাসায়নিক অধিশোষণের মধ্যে পার্থক্য এটা তো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন আর ওই পার্থক্য পড়তে গেলেই তোমরা টেম্পারেচারের সাথে কীভাবে অধিশোষণের মাত্রা চেঞ্জ হচ্ছে ভৌত অধিশোষণের ক্ষেত্রে কীভাবে ইনভার্স হচ্ছে রাসায়নিক অধিশোষণের ক্ষেত্রে কীভাবে নর্মাল হচ্ছে সেই বিষয়গুলোকে তোমরা ওখান থেকে পেয়ে যাবে হুম তারপরে অপটিমাম টেম্পারেচার বলতে কি বোঝো হ্যাঁ কোন জায়গাতে সব থেকে বেশি পরিমাণে অধিশোষণের মাত্রা ঘটবে হ্যাঁ এই এই পার্টগুলো তোমরা ওখান থেকে শিখবে এছাড়া তোমরা শিখবে হচ্ছে কলোয়েটসের বিভিন্ন প্রপার্টিসগুলো শিখবে টিন ডাল ক্রিয়া ব্রাউনিয়ান মুভমেন্ট এগুলো পরীক্ষায় আসার জন্য ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু পরীক্ষায় আসার জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আইসো ইলেকট্রিক পয়েন্ট সমতরিত বিন্দু হ্যাঁ যখন ক্যাটাফোরিসিস অ্যানাফোরিসিস কিছুই হবে না জে পিএইচের মানে সেটাকে আইসো ইলেকট্রিক পয়েন্ট বলছে সেই আইসো ইলেকট্রিক পয়েন্টটা দরকার এছাড়া তোমার ইমালশান বলতে কি বোঝো তেলে জল জলে তেল ইমালশান কি আচ্ছা পৃষ্ঠতল সক্রিয় পদার্থ কি আছে একটা প্রশ্ন তো আসবে সেটা হচ্ছে ক্যাটায়নিক অ্যানায়নিক আর নিউট্রাল এই তিনটে টাইপের পৃষ্ঠতল পৃষ্ঠতল সক্রিয় পদার্থের একটা করে উদাহরণ তোমরা পড়ে রাখবে তোমাকে পরীক্ষায় আসবেই যে ক্যাটায়নিক পৃষ্ঠতল সক্রিয় পদার্থের একটি নাম লেখো এরকম বা অ্যানায়নিক পৃষ্ঠতল সক্রিয় পদার্থের একটি উদাহরণ লেখো এরকমভাবে কিন্তু তোমার পরীক্ষাতে আসবে এছাড়া আরও যে বিষয় রয়েছে ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হচ্ছে তোমাদের এই সারফেস কেমিস্ট্রিতে একটা পার্ট আছে মিসেল মিসেল ফরমেশান রয়েছে সেই মিসেল থেকে সিএমসি ক্রিটিক্যাল মিসেলাইজেশন কনসেনট্রেশান হ্যাঁ যে গারত্বের উপরে মিসেল সংঘটিত হয় বা ক্র্যাফ্ট উষ্ণতা সেখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশি রয়েছে এছাড়া সারফেস কেমিস্ট্রিতে আমার যেটা মনে হয় হ্যাঁ এই এই পার্টগুলোকে বাদ দিলে আরেকটা পার্ট আছে সেটা হচ্ছে স্বর্ণ সংখ্যা স্বর্ণ সংখ্যা থেকে কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনা বেশি আছে তবু আমি বলবো স্বর্ণ সংখ্যা থেকে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে একটাই ডাইরেক্ট প্রশ্ন আসবে যে অমুকের স্বর্ণ সংখ্যা এত বলতে কি বোঝো হিমোগ্লোবিনের স্বর্ণ সংখ্যা জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি বলতে কী বোঝো এই টাইপের যে পার্টটা আছে সেগুলো জাস্ট একটুখানি শিখে রাখবে আমার মনে হচ্ছে এবছর যেটা আসবে সেটা হচ্ছে সুলজেহাডির সূত্র অর্থাৎ এ এস টু এস থ্রি এই সলের তঞ্চনের জন্য কোনটি বেশি কার্যকরী এন এসিএল নাকি এ এল টু
কোন কোন পার্টে বেশি করে এমফাসিস দিতে হবে কোন কোন পার্টে বেশি করে ফোকাস করতে হবে সেই পার্টটা তোমাদেরকে আমি বোঝাতে পেরেছি তোমরা হয়তো ভাববে যে দাদা এটা কেমন সাজেশান দিল বা স্যার এটা কী সাজেশান দিলেন এটা তো কোনো সাজেশানই হলো না ঠিক আছে স্যার তো কোনো প্রশ্ন বলে দিলেন না প্রশ্ন বলতে পারবো না ভাই আমার অত ক্ষমতা নেই আমি বোর্ডের কোয়েশ্চেন বানাই না কিন্তু যতটুকু আমি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তাতে আমার মনে হয়েছে এই এই পার্টগুলোর ওপরে ফোকাস করলে তোমাদের যদি কনসেপচুয়াল তোমাদের জায়গায় যদি সমস্ত ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা এখান থেকে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে সুতরাং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তোমাদেরকে একটাই রিকোয়েস্ট ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির যে পার্টগুলো বললাম ঝড়ের বেগে সেই সেই পার্টগুলোকে একটু ভালো করে চোখ বুলিয়ে নাও যদি কোনো অসুবিধা থাকে কমেন্ট করে জানাবে আমি সেই পার্টের উপরে পার্টিকুলার ছোট্ট করে হয়তো একটা কোনো ভিডিওর মাঝখানে বলে দিলাম হ্যাঁ কোনো কমেন্টের রেসপেক্টে হ্যাঁ এরপরে যে ভিডিওটা আসবে সেটা ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির উপরে বেস করে আসবে ওখানে তোমার ভালো ভালো চ্যাপ্টার্স রয়েছে পি ব্লক রয়েছে ডি এ ব্লক রয়েছে কোয়ার্ডিনেশন কেমিস্ট্রি রয়েছে মেটালার্জি রয়েছে এই চারটে বড় বড় চ্যাপ্টার রয়েছে সেই বড় বড় চ্যাপ্টারগুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা করে দেবো একটুখানি হ্যাঁ সেই ভিডিওটা হয়তো একটু লেন্দি হবে কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই তো মোটামুটি এই পার্টগুলো যদি তোমরা কভার করো তাহলে আমার বিশ্বাস এর বাইরে কোনো প্রশ্ন পাবে না এবং তোমরা এখান থেকে সমস্ত কিছু উত্তর করতে পারবে ছায়ার বই থাকুক সাঁতরার বই থাকুক এবিটি এ টেস্ট পেপার ডাব্লু বিটি এ টেস্ট পেপার অন্যান্য কোনো যদি তোমার কারো কাছে স্ক্যানার থেকে থাকে কারো কাছে হয়তো পারুল প্রকাশনী থাকলো কারো কাছে টার্গেট রয়েছে কারো কাছে শিওর শট রয়েছে যত ধরনের কোয়েশ্চেন্সের ব্রাঞ্চ তোমাদের কাছে রয়েছে তোমরা এখান থেকে এই এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলোকে প্র্যাকটিস করো নিউ ইকালস যদি কিছু আটকায় তাহলে সেগুলোকে একটা জায়গা করে নিয়ে ছবি তুলে হোক বা যেভাবে হোক যেভাবেই হোক মানে আমাকে একটু জানানোর চেষ্টা করো তাহলে আমি চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওগুলোর মধ্যে কোনো একটাতে সেগুলোকে কমপ্লিট করার হাতে কিন্তু সময় বেশ কিছুটা রয়েছে কুড়িটা দিন হাতে সময় রয়েছে এটা কিন্তু একটা ভীষণ পজিটিভ ব্যাপার এটাকে যদি আমরা কাজে না লাগাই তাহলে কিন্তু সারা জীবন নিজের কাছে নিজেকে দোষী থাকতে হবে যে না আমরা সময় পেয়েছিলাম কিন্তু আমরা কাজে লাগাইনি ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি দুটো পেপার বাকি আছে সায়েন্সের স্টুডেন্টদেরকে ফাটিয়ে পড়াশোনা করো ভালো হতে বাধ্য রেজাল্ট অনেকে বলছে যে হ্যাঁ তাল কেটে গেল সুর কেটে গেল রিদমগুলো কেটে গেল হ্যাঁ আমি মানছি সেটা কেটে গেল কিন্তু কেটে গেল মানে যে সেটা জুড়ে এর থেকে ভালো করা যাবে না তার তো কোনো মানে নেই হ্যাঁ একটা জিনিস শেষ হয় আর একটা বেটার জিনিস শুরু করার জন্য ওটাকে বেহেতার বানানোর দায়িত্ব কিন্তু আমাদের নিজেদের তো বন্ধুরা দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি আনছি ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির উপরে যে সমস্ত পার্টগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর অবশ্যই কোভিড নাইনটিনকে আটকাতে হবে এটা মাথায় রেখে কিন্তু আমাদেরকে এগোতে হবে আমরা সায়েন্সের ছাত্র আমরা জানি যে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদের কি ভূমিকা রয়েছে সেই জায়গাগুলোকে খেয়াল রেখে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো নিরাপদভাবে থাকো ভালোভাবে পরীক্ষাটা দিতে হবে বাই